不思議ミステリークラブ,クラブっていうところでね,ね、えー、来ましたわ<笑>、はい、どうもちょっとね場所もそうなんです同じ日なんですけど撮ってる場所変わりましたね、えー、ちょっとねあのー、撮影が入るんで、えー、七海さんはちょっと別の部屋に、はい、いや俺らも撮ってるんだけどっていうところであったんですけどね<笑>まあでもこれもいい部屋ですからね,こ,れねそうこっちはね、うん、あのー、都市伝説とかそうですそうです、ね、撮ってる部屋なんですけどあ見てる<笑>今ね,今ねいるんですよ、えー、いやあで入ってくるわ見られてましたね見られてましたね見てました、ね、見てましたねちょっと今映ってないんですけどい,いらっしゃるんですいらっしゃるんでね,ね誰がって言ったらね、えー、セカペニがいるんですよね、えーはい、よろしくお願いしますお願いします<笑>下打ちして消えてかれましたけども<笑>ということで、はいはい、ええー、牛見さんですね、えー、投稿会談でございますのでありがたいありがたいでしょう,うまず、はい、トップバッターはおこいつだ誰ですか花よりランボーワンのどうも首からベイマックスと呼ばれるものですうわさすがですね<笑>やっぱ七不思議界のね、えー、一番、えー、ヌートバーですよね<笑>、えー、任せられる任せられる任せられる首ベイさんにはなるほどね、えーえー、じゃあいきますね、うんえー<笑>ちょっと待ってください。だ大丈夫ですか内容は。<笑>いや<笑>え。えどうしたんですか。あのですね。はいはい、事件です。え？これね。高島マサノブ以来のラジオで姉さん送られてきたね、うん、このメールをまとめてあるやつなんですけど。はい、えっとまあ怖い話をまとめてきたのに、うんうん、なぜか首上だけは質問でしたね。ええー。<笑>八不思議目の話に乗ってきたんじゃなかったのこれは、えー、あのー、そうなんだどんなシチュエーションで花見をしますかっていう話いやいやいやじゃあそう多分違うコーナーに送っちゃったのかなそうねいやこれねあの俺が間違ってチョイスミスね混入してましたねそう首べのせいにしましょうそうしましょうじゃあ、えー、そうしましょうじゃあ改めまして、はいはい、仕切り直しですよろしくお願いしますえー、三坂さんですね三坂さん、はいえー、私三坂と小学校2年生の次男坊は、うん、わずかながら霊感がありますはいはいでここ最近次男坊から目に見えない存在についての質問を受けたんです、うん、どこからどうして勝手に家の中に入ってくるのって言いましたでね気づいたら入ってきてるけど知らないうちに出ていくからその辺の虫みたいなもんよねって答えたんですってあそれ例みたいなもんかねそしたら、うん、どうやったら倒せるのって聞かれたんですってでね、えー、私もあの野ぶちちと同じ考え方で、うん、幽霊に対して物理は有効だとえー、考えているのでそれを教えたんですって、はい、で何があっても生きている方が強いんだから緩まないこと,と、うん、ただ相手はあ見ないといけないと教えましたと、うんえー、次男坊にしか見えてないんですけども、うんえー、以前まではよくお風呂場にじじいの生首と赤いワンピースの女の子がよく現れるって言ってたんですって、うん、怖いですねで次男坊が一人でお風呂に入っている時にそれが現れたみたいで,、うん、で物理が効くのかどうか彼なりに試したんですって、はあ、でじじいの生首にはチョキで目つぶし、うん、わすごで女の子には全力で艦長をしたらしいんです、うんうん、そうなんですかそしたらその2体それ以来出なくなったんですってうわで聞いてるねそ,そうねでそれやった後に「ママママ2体倒した俺の指最強だよ」って言ってきたんです,すまあ確かに確かに2体それで消してるからねね、うん、でとりあえず褒めたんですけども、はいはいはいえー、こが怖がらせるよりはと思いなるべくフランクにこの類の質問には答えるようにしてるんですけども私のオカルト教育大丈夫なんでしょうかねみたいなすごいなやっぱ三坂さんは<笑>ねえすごいでしょ結構以前からね、はい、僕にも個人的に体験談とか送ってくださったり、はいはいはい、それ読んだりとかもしてますけど、はい、三坂さんはやっぱりお子さんにもそうでね確かお子さんがねにゃんこの、えー、霊みたいのが見えたっていう話もあったんですよね、えー、そうなんかその猫は亡くなって、はい、尻尾がいくつかに分かれたりする猫股みたいなものを、はいはいはいはい、お子さん見たこと確かあるんですよあすごいですねだからやっぱ親子ですごいんだなっていうのは今の体験談で分かりますよね猫股見てるんすごいそうそうじゃあ次いきますねはいはい、はいえー、ではですね、えー、三浦さんという方から送られてます三浦さんはい、はいえー、約8年ほど前に、えー、変な写真が撮れてしまっていまだに気になっていることがあるんですと、うん、私はその頃17歳当時付き合っていた彼氏が多分22歳ぐらい、うんえー、ディズニーランドにデート行ったんです,いいです、ね、シンデレラ城の前で2人でぼっとしていると、うん、20代後半ぐらいのカップルからよかったら写真を撮り合いませんかって声かけられたんですあ、まあ、そういうい提案あるでしょう私はそのカップルのツーショットを撮ってあげました、うん、で私たちカップルも何枚かスマホでツーショットを撮っていただきました、うん、笑顔なので目が細くなっているんですがなぜか私と彼氏2人とも
右目がピスタチオみたいにパンパンに腫れ上がってるんですってああ気持ち悪いで顔認証がうまくいかなかったの、うん、シャッター切るタイムラグかなんかで変な感じになってしまったの、うん、だとしたらなんで2人同時なのとめちゃくちゃ怖くなりました、うん、もしかしたら写真を撮り合おうと言ってきたカップルの方たちにそういう能力があったのかもしれないし、うん、夢,の夢の国という場所に何か問題があったのかもしれないしと謎ばかりですと、うん、でその彼とは5年ほどお付き合いしたんですが私も彼も特に右目に何かあったとかはありませんでした、うん、でここで聞きたいことがあるんですけども心霊写真に事故ってあると思いますかその写真はいつかお払いしてもらった方がいいのかもと思って記憶が確かならいまだに消してないはずなんですとで古いスマホに残ってるんですけども見るのも怖いので送れなくてすいませんもし機会があれば送りたいと思うんですけども一人で家にいる時に見るのは怖いので誰かといる時にしようと思いますで別件なんですけども、はいはい、最近工場の夜勤中にいきなり首元にふって息をかけられて、うんえー、背筋をスーッと下から上になぞられて、えー、首を優しく締められながら後ろからハグをされた感覚の体験があったんですすごく気持ち悪いですね一連がでなぜか背筋をなぞられた時に、うん、華奢で綺麗な女の人の右手の感覚がしたんですって右手っていう感覚、えー、イメージがねおうおうおうあったんですってでその時は例とかではなく女の人だと思ったので、うん、なんかねこう同僚とかいたずら周り、うん、でだと思ったんですって、でもやめてくださいよって言おうとしたんですが、うんえーね、こうおかしいと気づいたと、うん、私は何も気づいてないふりをして、そのまま振り返らずに仕事を続けましたと、うん、でも今になってあれは気のせいだったんじゃないかと思い、えー、いや、確かに起きた出来事だとも思ったりしますと、うん、霊感ゼロの人が体験すると、こんなぼんやりとした記憶になるんでしょうか、小さい時にも怖い経験をしたこと、その話を最近、誰かに話したこと、そういう記憶があるんですけども、うん、どんな怖い経験をしたのかはもう覚えてないんです。怖い記憶って消えていくんですか、ね、2つ、ねなるほどねうん、いただきましたけども、ま、ず心霊写真の自己説どうなんですかねこれはねはっきりとはなんか、まあ、なんとか僕が思うに、はいまあ、あとそのピスタジオみたいなパンパンになったっていうことですけど、あのー、例えば心霊スポットがあるとして、うん、じゃあそこで。取取れれるる人と取れない人っているわけでしょ、ね、でこの違いっていうのはじゃあ何だって考えた時に、うん、僕は取る人、うんまあ、その建物を取って移ったりとかしたらでもその同じ建物を取っても移んない人もいるわけじゃないこれはその取った側の人間の何かが作用してると思ってるんですよ、うん、その手のが持ってるのが霊に対するこう何、あのー、波動みたいな近さみたいなものだと僕は思ってるんですけど。自、う、己、んうんそれがどれぐらい続くかとかちょっとその辺は分かんないんですけど僕はね、うん、その写真に写っているものが何なのかによって変わると思うんですよ例えば先祖とかねそういう守護霊的なものが写り込んでて何かを警告してるんであればそれを乗り越えたらそれは消えるだろうしうんなるほど写っててもその効果は消えるだろうしで悪霊だったとして何か思いがあってたまたま映り込んでしまったものだったら別に写真にはずっと残り続けてるけど特にその人にとって影響がないものでも写真には残り続けてるけどでもそれはもう抜け殻みたいなそうそうそうそうだから事故っていう言い方が正しいのかわからないですけども写真の中に映り込んだやつの使命がなくなったら効果はなくなるんじゃないかと写真自体のなるほどだと思いますねなかなか深いですね映ってることには変わりないけど,変わりないけどそれが効果があるのかないのかっていうところで、ねはいはいまあ、また別の問題なんなるほどだと思いますねでもう一個、えー、怖い記憶って消えていくのかこれね結構ね、まあ、どうなんだろうねでもなんか人間としての忌避本能でもあるわけじゃんそうそうそうそう恐怖心って自分の身を守りたいから嫌だった記憶って消していくと思う、うんうんうん、言うから、うん、それがなんだろうね霊が記憶を消してるとか、うん、かどうかちょっと僕は分かんないですけど霊が記憶を消してるんじゃなくてさっき言ったようにやっぱ人間の防衛本能でしょ、うん、いやそうだよね、うん、多分きっとね、はいまあ、よっぽど怖いというかそうそうだから大事なピースが抜けてたりとかっていうのは結構す,すごい真面目な心霊番組でさ、えー、<笑>じ実際のニークライワーを思い出して。<笑><笑><笑>いや新しい世代はやっぱり七不思議さんが中心になっててシークエンス、ハイトモさんも言ってくださってますよね。いや本当にね、えー、あ,りありがたい話です、ね、頑張っていかないと本当に、ね、その辺の世代でね、えー、あのー、なんか学校の会談みたいなやりたいですやりたいもう一枚岩となってみんなでやりたいこれが
<笑>ねそれがウィンウィンですよ本当にねということですね、まあ、でもちょっとなんかいろいろ深くこっちも考えるお話ですね,ですねありがとうございますじゃあ続きましてはい、えー、これは葵さんですね葵さんはい、えー、皆さんどうしてもこの人とは絶対合わない顔を見るだけで深い声も聞きたくないって思う人と接点ができちゃった時ってどうしてますかと、えー、口が悪いんですけども「はいえー、マジ何言ってんのこいつデリカシーないし」でかい声出してれば周りは自分の言ってる通りになるって、うんえー、そんな俺様で何にもありたくないやつの話なんて聞きたくないし自分の近くに来てほしくもないってやつと震災を機に。接点ができててしまってあそうなんです、ねえー、何かの集まりというとそいつの顔を見る羽目になったんです、うん、そんな時に足台だけで、えー、お祓いをしている酒屋兼神社の宮司さんにやってる友達にね、うん、こういうやつがいてさ本当顔を見るだけでちょっともうストレスなんだよと、うん、で旦那からもなんでそんなに毛嫌いするんだよみたいなこと言われたんだけど、うんうん、特に何かひどいことされたわけでもないのに。うん、怒られるんだよみたいな愚痴をね言ったんですって、うんはい、したらその宮司さんがね、うん、その人の名前と生年月日を教えてって言うんですって、うん、でまあ知ってたんでね、うん、教えたらああなるほどこんなに真っ黒に相性悪いもんなそうなるよって言われたんですって、えー、で、えー、その後何かこう払ったりとか縁切りとか、うん、何かしたよとかこうねあの言われたわけじゃないんですけども、うん、相談してその宮司さんに見てもらっただけで、うん、だいぶストレスは減ったような気がしたんです、うん、ああなるほどねで、えー、その人はこうストレスとの関係も希薄になり、えー、その人の噂話でさえ聞かなくて済むようになりましたとへえーはいえー、ちょっと前に共通の友人の結婚式で顔を合わせた時には、うん、ご主人に助けてもらってありがたかったと言われるぐらいなぜか気分を上げるようなあ態度を取ってくるようになってたとでこの酒屋兼神社の宮司の友達の力は本物だと、うん、すごいねなぜか頭じゃなくて、えー、こう胸の真ん中でこうね、うんうん、信じれるようになったと、うん、で不思議な力を持ってるのは本当だなと思いました、うん、ちなみにこの友達のところに持ち込まれた心霊写真ほど怖いものは未だかつて見たことがないんですなんというか質感がすごいんですなんて言ったらいいんだろう本当に他のものと違うんです質感がとすごい質感に質感にこだわって,、ねわってね、だからまあ本当に見てそう感じたっていうところで実際なんですかねまあその酒屋兼宮司っていうところだと本当に力がある相性俺だから特に晴れたりしてないって言ってるけど宮司、うん、さん多少なりともそういう力があってなんかやっ,なんかやっ,てんやってくれてる気がしますよその人の前でやってない、うんうん、葵さんの前ではやってない,けど,てないけど多分やってるでしょう、ねうん、そんな気がしますよね生年月日と名前だけで相性が黒いっていうのが分かるねあんだねあるんですよ信長と明智光秀みたいなもんなんじゃないきっとそうですね相性みたいなところで言うと信長の野望で言うと数字で現れてますからね反対側の数字のやつは相性悪い,いそ,れそれあれだあの武将ファイルに出てるマスクデータのこと言うねも隠してあんだからそれはさ<笑>そうね,ね武将は買わないとそうね分かんないですよ15まででね大体表されてるんですけどね0と15は多分合わない、ね、合わないです一番反,対反対側のやつね<笑>お前は面白いやつだな、はいえー、どうもどうも<笑>知ってんなそれ<笑>じゃあいきますね、はいはい、こういうふうに短いんですけども浅見さ,さんですね浅見さ,さんはい、えーえー、小学校5年生の時に体験したんですけども、はいはい、自宅でお母さんにね、うん、寝るように言われてて、うん、で寝ようと思って、うん、で豆電球がついてたから、うん、それねあのこう紐長いタイプあるじゃないですか昔のしいうちもそうだったらあのー、<笑>つけてたねあれね,ねでそのひも、うん、引っ張って消すやつで,、うん、で一度消してで、えー、自分の部屋に、うんえー、入ろうと思ったら、はい、こう勝手に電気がついたんですってでその日はお盆に近いこともあってあもしかするとあ、まあるね、いいおばあちゃんとかね、はいはい、亡くなった親戚の方が帰ってきたのかなってこう素直に思えたんですって。なるほどなあれは何だったんでしょうみたいな、うん、ちょっと短いんですけど、まあね、そうそうそうでもやっぱりねそこで慣れ親しんで住んでた方っていうのは、ね、そういうタイミングで来るでしょう来ると思いますよ、ね、だからそのずっといてはった部屋とかねうん、うん、でまああのあれもありましたよねだからその長く引っ張る紐っていうのはどの家でもやっぱやってたんでしょうね
昔,昔はそうですねそのタイプの電気ばっかりでしたもんね引っ張るタイプのね,ねちょっとだけ出てるんだよねそれをこうやってやってたから、うんね、寝ながらでもできるようにっていうことでみんなが先人の知恵でビニールひもみたいなのくっつけてねあれをこうやってブインってやって避けてましたねいやわかるけどちょっと<笑>うちは猫こうやって遊んだりとかしてたのあ,あれ引っかかってねなんでしょうねあれなんだろうねダッサいんですよねあれねあれなやっぱね見た目もチャチンですよそうそうそうそうでもあれめっちゃ便利なんですよ引っ張れるからねぜひノブさんの家でもやってほしいあ引っ張るタイプじゃないんだなそうでしょ<笑><笑>あえて一部屋だけ昭和を思い出して、えー、<笑>寝るときこれでやって LED やしな時代変わったのこれな<笑>じゃあ続きまして、はいはいえー、名前が猫犬さんですね猫犬さん、はいはい、最近自分の霊感を自覚したんですけども、うん、奮い立たないと1日ベッドからもちょっと起き上がれない状態なんですと、えー、そうなん無理やり予定を入れては直前まで宿泊している今日この頃その体の不調も霊障と言われ一生懸命払っている最中なんです、はい、その中でもめちゃめちゃ効果のあった払う儀式おまじないに、うんえー、おけに、うん水酒塩を入れて私の髪を返してください髪の毛ね、はい、髪を返してくださいと唱えながら、うん、髪をすすぐことをしてたとでそれをやった直後、うん、リウマチを患ってるんですけどこう指のね、うん、症状がスッて消えたんですってへえー、すごい不思議だねで喜んだんですけども昨日ちょっとまた再発してしまいましたああそうなんだで仕方がないのでもう一度やってみたんですがなぜかしっくりこない、うん、で策が分からず一晩開けて、うん、で、えー、お昼に友人と電話で話をしていたところ、うん、突然「髪の毛やっても無意味だよ」と言われたと、うん、でこの言葉が何度も繰り返し聞こえたのでびっくりして「うん、ああ相手側のテレビの音じゃない」と分かると同時におまじないのことかと冷や汗が出ました相手には聞こえてないらしく気持ち悪さを抑えながらスマホの画面を見ると、うん、黒人の女の子が髪の毛で遊んで爆笑している映像がずっとリピートされてるんでしたんなんだこのタイミングはとなるね,ねえー、でね、えー、なぜそうなったのかわからないんですけども TikTok が通話中に勝手に表示再生されていたとで髪の毛やっても無意味だよハッハッハ髪の毛やっても無意味だよハッハッハ髪の毛やっても無意味だよハッハッハってこう何度も繰り返されるんです画面でえー、気持ち悪いなんかで慌てた自分は何の動画がちゃんと確認をせずに撮ってしまったんですあまあそうでしょうねで、えー、このお,おまじないではもう効力がないのかただの偶然だといいんでしょうがね,ね、感じなんですけどもまあなんでしょうねおまじないみたいな、まあ、そういう独自のね払い方みたいなのっていうのはいろいろ独学でいろいろやってらっしゃる方もいると思うんですよね,いますよね、まあ、でもあとそれであとタイミングね、うん、その話してる時にたまたまね,ねスマホのねまあ、偶然かもわからないけどまあそのタイミングでそういうのが来るのかって考えると相当びっくりしただろうしねうんまた起き上がれるように多分ちょっとしんどいんでしょ今結構結構ねこういう感じでしね大変そうですからね何かいいきっかけというかあったらいいんですけどね起き上がれるように応援してますんでなんかこのねおまじないとかねこう自己流のお祓いみたいなのってねあの信じ込むことが大事でこれはマインドに聞かせるというかうん思い込みまあその力ってすごく,すごく強いからねそうそうそうそう,うだから人間って簡単に心やられたりするのもそういう良くない思い込みだったりとかもするからだからそれを逆にね,ね,い,い,ね、うん、いい方に思い込むっていうのは非常に大事だと思います前向きにいけますよねええー、ということで、はいはいえー、今回は以上ですねでもすごいいろんな、ねね、お話毎回届いてましてありがとうございますありがたい本当にということで、はいえー、以上「不思議ミステリークラブ」でしたありがとうございました<笑>